ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം വേൾഡ് ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനാല് ശനിയാഴ്ച പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും യോജിച്ച സമരത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചവരെ പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അംഗീകരിച്ചു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച ചില സംഘടനകൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മലപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പേരില്ലാത്ത ഹർത്താൽ നാടിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാലാരിവട്ടത്ത് കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നാല് എഞ്ചിനീയർമാരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സൂസൻ തോമസ് എറണാകുളം സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എൻ സുർജിത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇ പി സൈനബ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി കെ ദീപ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി മൂന്നംഗ അഭിഭാഷക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു അമിക്കസ് ക്യൂറി ഈ മാസം ഇരുപതിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം റോഡിലെ കുഴികളിൽ വീണ് ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായി നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കും ഏഴ് തലമുറയുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തീർക്കാനാകാത്ത തുകയാകും പിഴ മരിച്ച യുവാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് മാപ്പു പറയുന്നു നാണക്കേടുകൊണ്ട് തല കുനിഞ്ഞു പോകുകയാണ് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് റോഡിലെ മോശം അവസ്ഥ അറിയില്ല ഇനിയും എത്ര ജീവൻ ബലികൊടുക്കണമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു പാലാരിവട്ടത്ത് റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് മരിച്ച യദുലാലിന്റെ കുടുംബത്തിന് പത്തു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ പണം കൊടുക്കാനാകുമെന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വായ്പാ പരിധി കുറച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളാണ് കാരണം നികുതി അയ്യായിരം കോടി കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി വെട്ടിപ്പ് തടയാത്തതിനാലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന് യു ഡി എഫ് ധവളപത്രം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പരിശോധന നിർത്തിവച്ചതാണ് വരുമാനം കുറയാൻ കാരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരം ചലച്ചിത്രമേളയുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമ്മാനിച്ചു സുവർണ ചക്കോര പുരസ്കാരം ജപ്പാനീസ് ചിത്രമായ നത്തിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ സെയിമിന് മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ബ്രസീലിയൻ സംവിധായക അലൻ ഡെബർട്ടോണിന് ചിത്രം പാക്കറേറ്റ് ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ വെയിൽ മരങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് പാക്ക് പുരസ്കാരം ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം അർജന്റീനിയൻ സംവിധായകൻ ഫെർണാഡോ സോലാനസിന് പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിന് ഫിപ്രസ്കി പുരസ്കാരം മികച്ച മലയാളം സിനിമ ഫീവർ ജെല്ലിക്കെട്ടിന് പ്രത്യേക പരാമർശം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകർക്കെതിരായ കേസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ദീപ മോഹൻ പിൻവലിച്ചു കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി മജിസ്ട്രേറ്റിന് തടഞ്ഞുവച്ചതിന് ബാർ അസോസിയേഷൻ മാപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു തൃശൂർ പാലിയക്കരയിലെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ അരമണിക്കൂർ കുടുങ്ങിയ ആംബുലൻസിലെ രോഗി മരിച്ചു ആമ്പല്ലൂരിൽ ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിൽ യഥാസമയം എത്തിക്കാനാകാതെയാണ് മരിച്ചത് രാപ്പാൾ പടിഞ്ഞാറെ വാര്യത്ത് ആർ വി വിജയൻ വാര്യരാണ് മരിച്ചത് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ സൌത്ത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ മാധവനെ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഡിസ്നി ഇന്ത്യയുടെ മേധാവിയായി നിയമിച്ചു വിനോദം സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോസ് തുടങ്ങി മുഴുവൻ ബിസിനസുകളുടെയും മേൽനോട്ടം ഇനി കെ മാധവനായിരിക്കും ഒരു ആഗോള മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഉന്നത പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് കെ മാധവൻ പവർ ബൂസ്റ്റർ ഗ്രാനുൽസും പുലിയുടെ എക്സ്ട്രാക്സിനും ഒപ്പം അതിനാൽ കഠിനമായ മെഴുക്കും ഇനി അനായാസം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം നേടാം ഉത്തമമായ തിളക്കം ആഹാ എന്താ തിളക്കം പ്രാബല്യത്തിലായ പൌരത്വ നിയമം കേരളം അടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാധകമാകും ബംഗാൾ കേരള സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും നടപ്പാക്കേണ്ടിവരും ബില്ലിനോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി നിയമത്തിന് വിധേയമാകേണ്ടി വരുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധ
പ്ലാറ്റ്ഫോം കെട്ടിടങ്ങൾ റെയിൽവേ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ജാമ്യ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ സംഘർഷം വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പ്രതിഷേധത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതിനാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മേഘാലയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് യാത്ര റദ്ദാക്കി നാളെ സന്ദർശനം നടത്താനിരുന്നതാണ് ഷില്ലോങ്ങിലെ പോലീസ് അക്കാദമി പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാനും തിങ്കളാഴ്ച തവാങ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ യു എന്നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗമാണ് നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് പൌരത്വം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും യു എൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ആൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആൺകുട്ടികളിൽ അവബോധം വളർത്താനാണ് ഈ പരിപാടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗുഡ്വിൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പു കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ താനെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ജ്വല്ലറി ഉടമകളായ തൃശൂർ സ്വദേശി സുനിൽ കുമാറിനെയും സുധേഷ് കുമാറിനെയും താനെ പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലോകത്തെ ശക്തരായ വനിതകളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മല സീതാരാമനും ഫോബ്സ് പുറത്തുവിട്ട നൂറുപേരുടെ പട്ടികയിലാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ കന്നിക്കുതിപ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരി ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഏഞ്ചല മെർക്കലാണ് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡെയാണ് രണ്ടാമത് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ മുപ്പത്തിനാലാം സ്ഥാനത്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഹൌസ് ജുഡീഷ്യൽ സമിതി അംഗീകരിച്ചു ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ജോ ബൈഡനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ യുക്രൈനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തി ഇംപീച്ച്മെന്റ് വിചാരണയിൽ സഹകരിക്കാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കി എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ അംഗീകരിച്ചത് ഇനി ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ അടുത്തയാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം പാസ്സായാൽ സെനറ്റിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തും a new fashion destination amazing collections of churidar churidar materials kurtas leggings navanis tops kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees peeli designer ladies boutique taikad guruvayur ipl season ne munnodi ayulla thara lelathil 332 tharangale ulpadthi churukka pattiga puratirakki തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് താരങ്ങളാണ് ഐ പി എൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മാസം പത്തൊമ്പതിന് കൊൽക്കത്തയിലാണ് താരലേലം രണ്ടു കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന മൂല്യമുള്ള ഏഴ് വിദേശ താരങ്ങൾ ഒന്നര കോടി മൂല്യമുള്ള പത്തുപേരിൽ റോബിൻ ഉത്തപ്പ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ താരം ഒരു കോടി മൂല്യമുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് താരങ്ങളിൽ മൂന്നു പേർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ അവസാന മിനിറ്റിലെ പെനാലിറ്റി ഗോളിൽ ജാംഷഡ്പൂരിനെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് രണ്ടു ഗോൾ വീതമുള്ള സമനില സ്വന്തം തട്ടകമായ കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിലായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഴുപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ റാഫേൽ മെസ്സി എൺപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ പെനാലിറ്റിയിലൂടെ ഇരട്ട ഗോൾ തികച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സമനിലയിലെത്തിച്ചു ഇന്ന് ഗോവ എ ടി കെ മത്സരം സീനിയർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്വർണം ആൺകുട്ടികളുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ ആകാശം എം വർഗീസാണ് സ്വർണം നേടിയത് പെൺകുട്ടികളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ കേരളത്തിന്റെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ചാന്ദിനി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് പഞ്ചാബിലെ സാംഗ്രൂരിൽ മഴയും തണുപ്പും സഹിച്ചാണ് കേരള താരങ്ങൾ പൊരുതുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസിലാന്റ് പതിരുന്നു രണ്ടാം ദിനം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റിയൊമ്പത് എന്ന നിലയിലാണ് കിവീസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നാനൂറ്റി പതിനാറ് റൺസ് എടുത്തിരുന്നു നാലിനെ ഇരുന്നൂറ്റി എന്ന നിലയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ദിനം ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് പുനരാരംഭിച്ചത് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ജാർഖണ്ഡിന് വിജയം ത്രിപുരയ്ക്കെതിരെ അമ്പത്തിനാല് റൺസിനാണ് ജാർഖണ്ഡ് ജയിച്ചത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വ